İyi akşamlar sayın seyirciler. Meltem TV ekranlarına hoş geldiniz. 18 Temmuz Perşembe akşamında ana haber bülteninde karşınızdayız. Ve ilk gelişmeyle başlayalım. Evet Türkiye Suriye normalleşmesi üzerine biraz konuşmaya ayrıntıları değerlendirmeye özen göstereceğiz. Bu konuyla alakalı bir haberimiz var ve F-16 alımı meselesi de gündemin ilk sıralarında yer almakta. Evet Türk dış politikasının en önemli konularından bir tanesi Suriyeli ilişkiler ve Amerika Birleşik Devletleri'nden alınması düşünülen F-16 bu iki konudaki son durumu Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlık, basın ve halkla ilişkiler müşaviri Tu Amiral Zeki Aktürk terörle mücadele ilişkin son verileri açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 72'si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1427 terörist etkisi hale getirmiştir. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki PKK'lı terörist daha Havur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam etmektedir. Öte yandan Suriyeli ilişkiler ve Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitlerinin alımına ilişkin açıklama yaptı. Sayın Esed'e ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım çağrımı iki hafta önce yaptım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'la görüşme isteğine ilişkin konuşan bakanlık yetkilileri şunları söyledi. Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur. Türkiye meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldu bittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekatlar Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitlerinin alımına ilişkin de sözleşmeler imzalanmıştır. Detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arası görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Bu çok faktörlü ve çok etkenli bir süreçtir. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilare kamuoyuyla paylaşılacaktır açıklaması yaptı. Sayın Biden'la tekrar konuştum. Bakalım eğer denildiği gibi olursa 3-4 hafta içerisinde ben bu problemi çözeceğim dedi. Bugün ayrılırken yine hatırlattım. 3-4 hafta içerisinde çözeceğini söyledi. Evet şimdi ise bir Skype bağlantımız var. Sayın seyirciler 26. dönem CHP Mersin Milletvekili Profesör Doktor Sayın Aytu Atıcı bizlerle birlikte. E, Sayın Atıcı yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Bülent Bey hoş bulduk. Çok sağ olun. Evet Türk dış politikasıyla başlayalım istedik bugün bültenimize. Ve Türkiye Suriye normalleşmesi e, aslında gündemin Önemli başlıklar arasında yer almakta. Türkiye e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktada Beşer, e, Suriyelileri Beşer Esad'la görüşme isteğini inelemişti. Ve Beşer Esad'dan hızlı bir cevap geldi. Eğer Türkiye ile e, Suriye normalleşecekse belli bir plan doğrultusunda olmalı. İlk önce e, Suriye'den askerler çekilmeli ifadesinde bulunmuştu. E, bu noktada da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalara bakacak olursak, ee, biz bölgedeki Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör yuvalarını, saldırılarını, tehditlerini bertaraf etmek, hudutları korumak adına biz burada bulunmaktayız. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne de katkıda, katkıda bulunuyoruz ifadelerinde bulunmuştu. Ee, son yapmış olduğu açıklamalara baktığınızda acaba bu süreç nasıl ilerleyecek ve tabii Amerika'dan da bir ses geldi bu konuyla alakalı. Ee, Türkiye Suriye normalleşmesine sıcak bakmıyoruz ifadeleri kullanıldı. Beşer Esad'ın işte Birleşmiş Milletler nezdindeki sorumluluklarını yerine getirmesi lazım. Bahanesinin arkasına sığınıldı. Neler söylemek lazım? İlk önce buradan başlayalım. Türkiye ve Suriye normalleşmesini istemeyenlerin bizim dostumuz olma ihtimali yoktur Bülent Bey. Şu ana kadar Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istemeyen iki yapı var. Bir tanesi ABD, bir tanesi PKK. Her ikisi de aslında 
e, Türkiye'nin dostu olmayan hatta PKK Türkiye'nin düşmanı olan bir yapıdır. Şimdi buradan yola çıkarak biz Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmeyi e, sağlamak zorunda olduğumuzu anlayabiliriz. Yani bir yerde PKK bir şey izlemiyoruz da bu bizim demek ki mutlaka yapmamız gereken konular arasında mıdır diye düşünmemiz lazım. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. ABD'nin istememesinin nedeni de eğer Türkiye ile e, Suriye normalleşirse ki bunun arkasında mutlaka Rusya ve İran'da olduğunu biliyor. Bu durumda bir NATO üyesi olan Türkiye eğer normalleşir ise tırnak içinde söylüyorum ABD'nin ileri karakol zannettiği Türkiye'yi kaybetme riski var ABD'nin. E, Türkiye'yi e, Suriye'ye karşı, Rusya'ya ve İran'a karşı kullanamama ihtimali var. Bu onu çıldırtıyor adeta, ABD'yi çıldırtıyor. O yüzden biz kesinlikle her iki kulağımızı bunlara tıkayarak Suriye ile derhal normalleşme sürecine girmeliyiz. Bir. iki normalleşme süreçlerinde e, dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamaktır Suriye ile ilgili. Biz ne hatalar yaptık geçmişte? Bir, Suriye'nin iç işlerine karıştık. Suriye'nin anayasasını değiştirmesini istedik. Bize ne kardeşim ya? Ya benim anayasamı ben beğenmeyebilirim Türkiye'de. Ama dışarıdan birisi anayasanı değiştir kardeşim derse hadi oradan derim. İki, biz e, Beşar Esad oradan gitmelidir dedik. Ya bizim haddimize mi düşmüş? Kardeşim eli kanlı Esad iyi. ABD'nin eli daha mı az kanlı? Rusya'nın eli daha mı az kanlı? Diğer İngiltere olsun, diğer e, emperyal güçler elleri daha mı az kanlı? Irak ortada, Libya ortada, Afganistan ortada, Pakistan ortada. Yani aklınıza gelecek dünyanın her yerinde Mısır, her yerinde kan var ve bu kanda elleri e, kirli olan çok sayıda ülke var. Hepsi düşman mı olacağız? Demek ki biz hata yaptık geçmişte. Suriye'nin iç işlerine karıştık. Anayasasını değiştirmeye çalıştık. Çalışmalar değiştirmelerini istedik. Devlet başkanlarının değiştirmelerini istedik. Bu bizim haddimize düşmüş bir şey değildi. Suriye yanlış yapıyordu. Kendi vatandaşlarına kurşun sıkıyordu. Problemler vardı. Ama bunun çözümü bizim Suriye'ye dostluk eli uzatarak oradaki sorunu beraber çözmemizdi. Biz bunu yapmadık. Bu önemli bir yanlıştı. İki, bir diğer yanlış şuydu. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak e, Suriye'de Özgür Suriye ordusu ve bileşenlerini destekledik. Kime karşı destekledik? Meşru, beğenirsiniz beğenmezsiniz, eli kanlıdır değildir. Meşru Suriye devletine karşı olan güçleri destekledik. Onları eğittik Türkiye olarak, onları donattık ve e, Milli Suriye ordusu yaratarak, onları eğitip donatarak e, adeta mevcut meşru rejime karşı bir ordu oluşturduk ve o ordunun yanında yer aldık. Halen de onları destekliyoruz. Bakın bu yanlıştır. Bu yanlıştır. Şimdi bu iki yanlışı ancak empatiyle anlayabiliriz. Yani bugün Türkiye'nin düşmanı kimdir? PKK'dır. Eğer herhangi bir devlet PKK'yı eğitir donatırsa ve bizim üzerimize salarsa herhangi bir devlet PKK gibi bizim düşmanımız, can düşmanımız olan bir yapıyı veya işit gibi veya benzeri Bizim can düşmanımız olan yapıları e, maddi yönden, silah yönünden destekleyip üzerimize salarsa bizim düşmanımızdır. Şimdi aynı empatiyi Suriye için yapmamız lazım. Bunlar bizim yaptığımız yanlışlardı. Bunları bir daha yapmamamız lazım. Peki bizim yaptığımız doğrular neydi? Bizim yaptığımız doğrulardan bir tanesi Birleşmiş Milletler e, Sözleşmesi'nden, hükümlerinden doğan haklarımızı kullanmaktı. Yani... Suriye topraklarında konuşlanmış olan terör örgütlerini ortadan kaldırmak için Suriye sınır ötesi hareket düzenli harekat düzenlene yetkimiz, hakkımız vardır. Biz bunu kullandık ve bunu kullanmaya devam etmeliyiz. Ancak oraya yerleşip, orada kuleler yapıp, orada Suriye karşıtı, rejim karşıtı yapıları destekleyip bir ordu yaratıp Suriye ile savaşmalarını sağlamamız Tekrar tartışılması gereken bir konu. Şimdi bu aşamadan sonra yanlışı nasıl yanlışla e, telafi etmemeliyiz? Şu anda bu bu kadar yapılan yanlıştan sonra Türkiye hadi bana eyvallah deyip tekrar Türkiye sınırlarına dönüp gelmesi bir 
hatayı hatayla telafi etmek oldu. Bakın yapılanları ben doğru bulmuyorum. Meşru müdafaa hakkımızı yani milletimizin, vatandaşımızın malını, canını, namusunu korumak devletimizin görevi. Gidecek, vuracak, geri gelecek. Gitti yerleşti. Bana göre doğru yapmadı. Çünkü bir işe de yaramadı. Ee, şimdi hadi eyvallah deyip geri dönmesi demek o boşlukta o, o boşluktan ABD'nin ve Rusya'nın yararlan, yararlanması demektir. Elbette ki Türkiye kendi topraklarına çekilmelidir Bülent Bey. Ancak bunu bir e, takvime bağlamak ve Suriye ile yapılacak olan müzakereler, Suriye ile yapılacak olan resmi anlaşmalar ve bu anlaşmaların adım adım uygulandığını görerek bu geri çekilme olmalıdır. Yani Mehmetçik orada bir e, terör yapılanması olduğunu hissettiği an oradan çekilemez artık. O aşama geçti. Şunu soracağım. O zaman bu bahsettiğiniz noktadan e, konuşacak olursak. Şimdi evet o boş bırakılan yere tabii ki terör örgütleri dolduracak. Amerika dolduracak. Bunun olmasını engellemek için. E, bu noktada Rusya, Suriye ve Türkiye'nin ortak yapacağı operasyonlar oradaki... Terör örgütlerine karşı yapacağı operasyonlar da e, katkı sağlar mı? Ve bu da yavaş yavaş geri çekilmenin, kendi sınırlarımıza dönmenin yolunu açabilir mi? Böylece o bölge zaman içerisinde güvenli bölge e, oluşturulabilir mi? Ne dersiniz? Bence sağlar. Ancak burada ABD ve İran denklemini de e, iyi hesap etmek lazım. ABD'nin ve e, İran'ın orada yapılanmış olduğunu biliyoruz. ABD de tıpkı Türkiye gibi oraya gelen... Davetsiz bir misafirdir. Üstelik Birleşmiş Milletler'den doğan bir hakkı yoktur. ABD orada resmen işgalcidir. İran orada her ne kadar resmi yapı bulunmasa da etkilerin olduğunu biliyoruz. Fakat Türkiye'nin meşru hakları nedeniyle orada bulunduğunu biliyoruz. Fakat e, bu süreç içerisinde Rusya, Suriye, İran, ABD bu denklem içinde olamaz bu anlaşmaların içerisinde bir araya geldiklerinde eğer bir e, takvim olur ve oradaki terör yapıları temizlenir ise ki bu temizlenme sürecinde nereden ne olacağı, hangi aşamada nereye çekileceği net olarak ortaya çıkar. Oradaki terör yapıları ya da devlet karşıtı yapılar temizlendikten sonra temizlenir temizlenmesiyle beraber risk Türkiye için azaldıkça Mehmetçimiz bizim yurdumuza geri dönmelidir. Bizim Suriye'de işimiz yoktur Bülent Bey kalıcı olarak. Yani Türkiye'nin orada bulunması Suriye'nin toprak bütünlüğünün tehdit olduğu algısı yaratıyor Suriyelerde. O nedenle biz meşru müdafaa hakkımızı korumaya çalışmalı ancak bunu yaparken de iç işlerine karışmamalıyız. Örneğin kardeşim işte Suriye'den İran yanları çekilmelidir. Ya bu bizim işimiz değil. Bu bizim işimiz değil. Bizi ilgilendirmiyor. Efendim Suriye'de işte Suriye bizden bunu talep etmemelidir. Kardeşim adam ülkesinde seni istemiyor. Bak, şimdi herkes kendi penceresinden haklı. O yüzden böyle çok büyük laflar etmemek lazım. Suriye kendi penceresinden haklı. Diyor ki kardeşim ben zamanında sana teklif ettim. Ben Rusya'yı çağırmadan önce sen gel dedim. Gelmedin. Ben de gittim Rusya'ya yüzümün suyunu döktüm. Şimdi Rusya benim hayatımı koruyor, kurtarıyor. Sen lütfen buradan çekil burası benim toprağım diyor. Türkiye haklı mı? Haklı. Türkiye'de diyor ki tamam haklısın ama benim de burada meşru müdafaa hakkım var. Sen sınırını koruyamıyorsun. Buradan giren teröristler benim evlatlarımı öldürüyor. O yüzden gel uzlaşalım. Bu uzlaşıyı yaparken kesinlikle Suriye'nin toprak bütünlüğüne saki göstermek lazım. Bir. İki. Suriye'nin iç işlerine asla karışmamak lazım. Bize ne kardeşim? Bize ne Suriye'nin iç? Biz İran'ın iç işlerine karışıyor muyuz? İran'da şeriat var. İran'da yapılan... E, Bizim anlayışımıza göre, demokratik anlayışa göre bir sürü ters olay var. Biz karışıyor muyuz onlara? Karışmıyoruz. Onaylamadığımızı söylüyoruz bu kadar. Aynı şeyi söyleyebiliriz ve iç işine karışmamamız şarttır. Toprak bütünlüğünü korumamız şarttır. Bunları yaptıktan sonra e, bizim kesinlikle e, uzlaşı çerçevesinde Mehmetçiğimizi kendi sınırımıza çekmemiz gerekiyor. Daha çok kan dökülmemesi adına. Evet birkaç başlık daha var aslında size sormak istediğim şimdi gündemin... Diğer Onun için biraz kısa kestim. Ee, daha önce söylemiştiniz bazı başlıklar olacak. 
Teşekkürler bu arada. Ve diğer aslında ikinci konuyu da konuşmak isterim sizlerle birlikte. Ee, hayvan hakları meselesi üzerinden tabii ki vatandaşlarımızın, duyarlı vatandaşlarımızın tabii ki uyutulma meselesiyle alakalı burada eleştirileri var. Ee, sokak hayvanlarının yarattığı tabii ki bir e, başıboş köpeklerin yarattığı bir tabii ki tehlike de var. Buradan yararla, e, yaralanmış çocuklarımız ve insanlarımız da var. Ve durumun e, daha insancıl çözümlerle, halledilebilmesi ve daha insancıl yaklaşımlarla, bilimsel yöntemlerle halledilmesi gerektiği söyleniyor uzmanlar tarafından. Bu noktada kısırlaştırma çalışmalarının ünitelerinin kurulması ee, ve işte e, uyutulma değil de daha çok kısırlaştırma çalışmalarıyla ve ıslah çalışmalarıyla aslında hayvanların yaşama haklarının devam ettirilmesi ve e, daha temiz, düzenli ve e, bilen insanlar tarafından, uzmanlar tarafından bu sürecin yönetilmesi hep söyleniyor. Ama siyasetten destek gelmediği eleştirileri var ve şimdi uyutulması noktasında da işte mecliste şu anda tartışmalar, ciddi meclis komisyonlarında ciddi tartışmalar var. Neler söylemek lazım? Bülent Bey bir kere bir hemen düzeltme yapalım. Bunun adı uyutma değil öldürmedir. Kimse kimseyi kandırmasın kardeşim. Bizi de uyutmasınlar ayakta. Bunun adı öldürmedir, itlaftır. Yani hayvanların itlaf edilmesi yani açıkça öldürülmesidir. Bu ciddi anlamda büyük sıkıntıdır ve doğru değildir. Bakın ben bir çocuk hekimiyim ve o köpeklerin çocuklara saldırdığını biliyorum ve o çocukların ne durumda olduğunu bilen bir insan olarak söylüyorum. Bu doğru bir e, yani bu, bu efendim normaldir olur denecek bir durum değil. Ancak bunun çaresi o köpekleri öldürmek değildir. Dünyanın hiçbir vahşi hayvanı bakın köpekler Kediler vahşi değildir artık ama vahşi olduğunu kabul etsek bile dünyanın hiçbir vahşi hayvanı hasta ya da aç olmadığı sürece başka bir canlıya zarar vermez. Dünyanın hiçbir vahşi hayvanı karnını doyurur çekilir. Şimdi burada yapılacak olan şey önemli şey şudur. Bir elbette bunları kısırlaştırmak yani makuldür. Kısırlaştırılabilir. Elbette aşılanabilir bunlar. Ve bunlar e, hasta olanlar e, problemli olanlar elbette ki bakım evlerinde, bakım merkezlerinde, hayvan bakım merkezlerinde elbette ki misafir edilebilirler, edilmeliler, tedavi edilmeliler. Ancak diğer hayvanlar eğer doyurulur ise hiçbir sıkıntı olmaz. Yani belediyelerimiz e, çok küçük bütçelerle, çok küçük bütçelerle hayvanseverlerden yardım alarak Hayvansever derneklerinden yardım alarak bu sorunu çok kolay bir şekilde çözebilirler. Çözebilirler. O nedenle bir cana kıymak yerine doğanın dengesini zaten alt üst etmişiz, iyice alt üst etmek yerine bunun çözümleri vardır. Bu çözümleri oturacak belediyeler bir yasa çerçevesinde e, yerel yönetimler, yerel halkla ve oradaki sivil toplum örgütleriyle veteriner hekim odasıyla mesela tabip odasıyla mesela efendim işte çevre e, ve şehircilik mühendisliği odalarıyla yani e, TMOP'la oturacak ve derneklerle bunun çözümünü net olarak bulacak. Çok zor bir şey değil. Elbette ki bunlar sınırsız bir şekilde ürememeliler. Ancak siz bu hayvanları öldürürseniz de kusura bakmayın bunun adı cinayettir, caniliktir ve doğru da olmaz. İşin hiç öyle dini boyutuna girmiyorum. E, bilmediğimden değil ama konumuz o değil. Yani önümüzde bir e, insani sorun vardır. Bu bir sorundur ama bu sorunun çözümü bu köpeklerin öldürülmesi ya da sokaktan toplanması değildir. Bu köpekler zaten e, hepimiz biliyoruz. Özellikle Mersin'de yürüyüşe çıkanlar e, sahil kenarına çok iyi bilirler. Köpekler, kediler, kuşlar onlara kimin yem verdiğini çok iyi bilirler Bülent Bey. Yani ben de çok iyi tanıyorum ve her gördüğünde onlara teşekkür ediyorum. Bir, bir insan mesela bir erkek var köpekleri besliyor. O adamcağız geldiğinde elinde poşetlerle kediler yanına yaklaşmıyor. Sadece köpekler geliyor. Ya da bir teyze var kedileri besliyor. Sadece kedi geliyor köpek gelmiyor. Ya da kuşlara yem atan insanlar var sahilde. Sadece kuşlar geliyor oralara ve başka kimse. Yani kuş oraya gelince köpek gidip onlara saldırmıyor. Bakın aralarında çok mükemmel bir denge var. Bu dengeyi kurmak mümkündür. Ha, bunu vatandaşa e, devretmek doğru değil. Ha, vatandaş canı istiyor. İnanın bana emekli maaşından gidip kasaptan alıp onları besliyor. Doğru değil. Bunu 
belediyelerimizin yapması lazım. Besleme odaklarının bulunması lazım. Bu besleme odakları hayvan aç olduğunda oraya geldiğinde bu besleme odağını orada orada yiyeceğini bulması lazım. Onu bulduktan sonra saldırmaz. Bir de bunlar düzenli olarak takip edilirse, düzenli takip edilirse, hastalananlar hastalık süresince iyileştirmek üzere alıkonulursa, artık yaşlanmış ve iyice e, beyin problemi yaşayan köpekleri ben görüyorum. Bunlar da alıp orada misafir edilirlerse, Allah'ın ömür verdiyse onu da yaşarlarsa konu kapanır. Zor bir şey değil. Ben neden bu işi zorladıklarını anlamış değilim. Yani oraya biraz para gidecek. Ya işte biz 3-5 maaşları keselim de o 3-5 maaş verdiğimiz insanlardan artan parayı buraya harcayalım deseler aslında bu iş çözülmüş olacak. Evet son, bir, evet son bir konuyu da konuşalım istiyorum. Şimdi biliyorsunuz emekli maaşlarına yapılan 2500 liralık zam meselesi de gündemin ilk sıralarında. Vatandaşımız bu bir herhangi bir yaraya merhum olmayacağı noktasında bir görüş bildiriyor. Daha sağlıklı olan neydi? Acaba emekli e, maaş bağlanma oranları eski 2008 dönemleri öncesine döndürülse daha insani şartlar ortaya çıkar mı? E, Bülent Bey, e, birkaç gün önce bir televizyon programında da konuşmuştuk. E, ben oradan esinlenerek e, sosyal medya hesaplarıma da yazdım. Yani zam yapılmaması mümkün değil ama bu zamı 15 Temmuz e, günü Recep Tayyip Erdoğan kendisi söyleyecek diye tahmin ediyorum demiştim. Nitekim çok benzer bir şey oldu. 15-16 Temmuz'da sırf o, o, o, o ruhu e, bahane ederek e, biraz böyle zam konuşuldu filan. Şimdi zam e, yapılması zorunlu. Bunu artık tartışacak bir şey yok. Yani artık insaniyet sınırını geçtik Bülent Bey. İnsaniyet sınırını geçtik. Bu konu gündeme geldikçe ben yani biraz... Hakikaten sesim de yükseliyor. Yükseltmek de istemiyorum ama Allah rızası için dönüp kendilerine bir baksınlar. Yani bu zamı reva görenlerin eline kaç lira maaş geçiyor? Yani bu zamı reva gören bir maliye bakanı, bu zamı reva gören milletvekilleri ya da bakan yardımcıları ne kadar maaş alıyorlar? Yani e, hele hele bir de emeklilerse ellerine 250 bin lira civarında para geçiyor. Başka yerden gelirleri yok ise aktif görevdeler. Ve milletvekili emekli maaşı alıyorlarsa yazıktır. 200 bin liranın üzerinde para geçiyor ellerine. Şimdi sen kalkıp da ben emekliye 2500 lira zam yapıyorum dediğin zaman bakın bu e, ahlaka da sığmaz. Vicdana da sığmaz. inanca da sığmaz. insanlığa da sığmaz. Hiçbir şeye sığmaz. Burada asgari ücretin 25 bin lira olmadığı bir süreçte emekli maaşının da Asgari ücret düzeyinde olmadığı bir Türkiye ortamında sosyal barış bozulur. Adalet duygusu da zedelenir. Zaten zedelenmiş yeterince daha da kötüye gider. Fakat yarın açıklasalar, deseler ki kardeşim asgari ücreti 25 bin lira yaptık, emekli maaşı da asgari ücret düzeyinde olacak. Deseler bile bunun geçerliliği birkaç aydır, 3-5 aydır, 6 aydır. Bilemediniz 6 aydır. Ee, burada temel olan hadise... Ülkenin ekonomik şartlarını sağlıklı bir şekilde döndürmektir. Bakın ben AK Parti'nin yönetimini, dünya görüşünü hiçbir zaman benimsemedim. Ama şu gerçeği inkar edemem. 2002 yılında, 2001 yılındaki krizden sonra devraldıkları Türkiye'de, 2002 yılından 2011 yılına kadar, 2012 ile katabiliriz. Yaklaşık 9-10 yıllık süre içerisinde Türkiye'nin ekonomisini idare ettiler. Dolar 1.4 1.6 arası değişti ya. 1 dolar 1.4 lira bir, yani 1.4 2 lira bile değildi. 10 yıl boyunca bunu sürdürülebilir hale getirdiler. Neden? Çünkü Türkiye'nin kredi notu yüksekti. Yatırım yapılabilir ülkeler arasında oluyordu. Buradan e, bunu sürdürüp daha iyiye gitmek. Hatırlayın o zaman Tayyip Erdoğan e, kişi başına düşen milli gelirin 25 bin dolar olacağından bahsediyordu. 25 bin dolar olacağından bahsediyor. O kadar cesaret almıştı ekonominin bu gidişinden. Ee, ama sonra e, şımarma, ekonomiyi kötü yönetme, daha doğrusu hiç yönetememe ve beceriksizlikler ve israf Türkiye'yi bu duruma getirdi. Şimdi bizim, tabii, bizim derhal emekliyi ve asgari ücreti 25 bin liraya çıkarmamız lazım ve bunun sürdürülebilir olabilmesini sağlayacak şekilde ekonomik çarkların döndürülmesi lazım. Türkiye 
kredi notunu yükseltmeli, yatırım çekebilmeli, riski az ülke konumuna düşmeli ve ondan sonra da bunu yaptıktan sonra da üretim bandını arttırmalı, çiftçi desteklenmeli. Bakın en büyük önemli, en önemli şeyden birisi olur. Onu desteklediğimiz zaman kredi notumuz yükseldiğinde yatırım yapılında bu ülkeye işlerin daha kolay yürüyeceğini ekonomistler söylüyorlar. Ama bunu yapmak için biraz irade lazım. Biraz e, 3-5 maaş alanlardan ve onların ekiplerinden biraz fedakarlık yapmak lazım. Sayın Hocam e, çok teşekkürler vermiş olduğunuz katkılardan. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, Profesör Doktor Sayın Aytu Atıcı'ya çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Evet, Çaykur'un alım politikası çay üreticilerini bir hayli bıktırdı ve alımlara sürekli kota getirilmesi, belli günlerde alım yapılmaması ve fiyat politikası üreticileri bir hayli perişan etti ve çay üreticileri bu duruma tepki gösterdi. Çay üreticileri Çaykur'dan şikayetçi. Alımlara sürekli kota getirilmesi belli günlerde alım yapılmaması ve fiyat politikası üreticileri perişan etti. Çay üreticileri bu duruma tepkili. CHP Trabzon İl ve Of ilçe örgütleri Çaykur'un çay alım politikalarını protesto etti. Protesto eylemine çay üreticileri CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz de katıldı. Çaykur'un bu anlayışı özel sektörün yönünü açıyor, önünü açıyor ve Özel sektör müteahhitleri üreticimizin üzerine kirli ellerini hala sürtmeye devam ediyor. Çay üreticilerimiz alın teri dökerek ürettikleri ürünleri satmakta zorlanmaktadır. Özel sektöre muhtaç edilerek düşük fiyatlarda çayını satarak emeklilerinin karşılığını alamamaktadırlar. İki ton çayı satamadım. İki ton çayı iki gün bekleterek bugün bir ufak firmaya ancak verebildim. Kasım ayı ödemeli 15 liradan. Aralık ayı ödemeli 17 liradan diğer firmalara veriyordur. Daha düşüğe verenler var. Peşin para alabilmek için 12-13 liraya veren var. Çay sektörünü özele, özelin inisiyatifine bırakacak uygulamalarla bugün çayın fiyatı 12 liraya 13 liraya düşmüş durumda. Neden? İşte çay kanunu çıkarmazsanız olacağı budur. Buradan hükümete sesleniyoruz. Of'un Ulaç Mahallesi'ndeki üreticiler gibi Karadeniz'in birçok noktasındaki üreticileri mağdur ettiğiniz kadar beşli çetelere ve onların uzantılarına servis yapma anlamında ürünümüzü Yok parasına sattırmayın. Çay insanların umudu, geleceği, çocuğunu çayın parasıyla o kışı geçinecek, geçimini sağlayacak, çocuğunu evlendirecek, çocuğunu okutacak. Ama çay paraları pul olduğu için her şey hayal oldu. Kısa zamanda da sorunların çözülmesini istiyorum, bekliyorum. Evet sayın seyirciler şimdi ise ikinci Skype bağlantımızda CHP Niğde Milletvekili Sayın Ömer Fethi Gürer bizlerle birlikte. Sayın Gürer yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, Çaykur'un alım, alım politikaları çay üreticilerini bir hayli üzmüş durumda. Ve bu noktada e, maalesef çayla çay konusunda e, maalesef özel şirketlere e, bu konunun devredilmesi ve özel şirketlerin insafına bırakılması üreticileri bir hayli isyan ettirmiş durumda. Gerekli e, rakamların verilmemesi, kota getirilmesi, e, belli günlerde alım yapalım, yapılmaması da eleştiri konusu. Ee, ve 15 liranın altında yeri geldiğinde peşin paraya ihtiyaç duyanların çok daha e, alt rakamlara satış yapmak zorunda kalması da tabii ki verilen tepkiler arasında. Ve çay kanunun çıkarılması isteniyor. Üreticiler tarafından neler söyleriz? Öncelikle bir konunun altını çizmekte yarar var. Yalnızca çay kur üreticileri sorun yaşamıyor. Tarımın tüm kesimleri sorunlu noktaya evrildi. Önümüzdeki günlerde fındıkla ilgili alım fiyatı açıklanacak. Ardından şeker pancarı ile ilgili alım fiyatları açıklanacak. Üretici ürettiğinden kazanamıyor. Aracılık sisteminden ise üreticiden ürün el değiştirdiğinde e, aracılar parayı kazanıyor. İthalatçı ve aracılara çalışan bir tarım politikamız var. Çay ise 
ülkemizde önemli bir e, geniş kesimin geçimini sağladığı alan Karadeniz'de Rize başta olmak üzere üreticiler buradan sağladıkları gelirle yaşamlarını sürdürüyorlar. Çayla ilgili üzerinden politikada da açıklanan alım fiyatı 17 lira düşük bir fiyattı çünkü maliyetini karşılamıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapmış olduğumuz mitingde Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi 25 liraya bu alım fiyatının çıkarılmasını istedik. E, genelde yanılgı olarak çok kere söylenen taban fiyat diye bir ifade var. Taban fiyat biliyorsunuz serbest piyasa ekonomisiyle kaldırıldı. Şu anda Türkiye'de taban fiyat diye bir fiyat yok. Yalnızca e, sınırlı ölçüde kalan kamunun alım fiyatı var. Bu anlamda toprak mahsulleri ofisi buğday, arpa, hububat için alım fiyatı açıklıyor. Çaykur e, çay üreticisi için bir alım fiyatı açıklıyor. Alım fiyatı açıklandıktan sonra Çaykur'un kendi alım koşulları e, temoda olduğu gibi soruna dönüşünce üretici çayı Çaykur'a veremez boyuta geldi. 50 kilodan 25 kiloya kadar alım potası düşürüldü. Bu düşürülmenin yansımasının yanında tüccar da piyasada sıkıntıya düşen ve ürünü satmak isteyen üreticiye 12 liraya kadar düşen fiyatlar vermeye başladı. Oysa rafta satılan yani vatandaşa ulaşan çay fiyatı da artarak gidiyor. Bundan 4 yıl öncesine göre neredeyse 3-4 kat kilo fiyatında raftaki çayın fiyatı arttı. Üretenin kazanmadığı, tüketicinin pahalı ürün aldığı bir sürecin iktidar seyircisi. Burada dengeleme görevini yapması gereken siyasi iktidar. Siyasi iktidar çay para gerekli desteği vererek çay fiyatının düşmesinin önüne geçmesi gerekiyor. Ama alım şartlarında ortaya çıkarılan sorunlarla üretici çay kura ürünü veremez hale gelince ne yapacak? Bunun korunaklı kılabilme olanakları da yok. Depolama ya da bunun kendi adına işlemi olanağı olmayınca tüccara mahkum, özel sektöre mahkum. Burada çay kurun sorumluluğundan çok siyasi iktidarın bu alandaki vurdum duymazlığının önemli etkisi var. Bunu farklı ürünlerde de yaşamaya devam ediyoruz. Biraz evvel ifade ettiğim gibi özellikle buğdayda, arpada, çavdarda geçtiğimiz yıl ki bir yıllık tarım girdi artışı yüzde 54 iken yüzde 12'lik bir fiyat artışı verilerek e, üretici e, canından bezdirilmişti. Çayda benzer durum devam ediyor. Fındıkta da aynı sürecin oluşabilme sorunu var. Burada kamucu bir anlayışla sorunlara yaklaşılma işi. Türkiye'nin ileride yaşayabilecek olumsuzlukların öngörülerek bu yönde bir planlama yapılmamasının yarattığı sıkıntılardan da söz etmek gerekir. Üretim kolay bir iş değil. Bir yıl boyunca ilacını, tohumunu, gübresini sağlayarak bir ürün üretiyorsunuz. Sonra bu ürünü satmaya geldiğiniz zaman ise yaptığınız masrafları alamıyorsunuz. Öyle olunca giderek üretimden uzaklaşıyor, başka arayışlar içine giriyorsunuz. Türkiye'de ürün deseni de değişiyor ama Rize'de en verimli olan çay. E şimdi çayı ithal çay getiriyorsunuz. Kaçak çayın girişine gözlemiyorsunuz. Yerli çay üreticisini desteklemiyorsunuz. Ve bu alanda sorunları seyrediyorsunuz. Ben kit komisyonunda görev aldığım zaman çay kurum denetimlerine gittiğimizde o bölgedeki çay üreticilerinin sorunlarını o süreç içinde yerinde görüp meclise de Birden çok kere gündeme getirmiştim. Son çay mitinginde de Rize'deydik. Ondan birkaç gün önce çay elinde e, ilçe başkanımızla beraber çay üreticileriyle bir araya geldik. Genelde çay üreticisinin şöyle bir farklılığı da var. Çay üreticisi büyük kentlerde bir kısmı yaşıyor. Bahçelerine bakım yapıyorlar. Sonra hasap dönemi geliyorlar. Ürünlerini bir an önce de satıp tekrar geri dönüşe geçiyorlar. Böylece büyük kentlerdeki ekonomik sorunların varlığında çaydan sağladıkları gelirle ayakta durmaya çalışıyorlar. Bu fındıkta da bu şekilde. Yani Karadeniz'deki göç olgusuyla ortaya çıkan tabloda çayda, fındıkta üretici daha çok büyük kentlerden de geliyor. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Trabzon ve Rezeyl Başkanlarımızla o Fitçe Başkanı'nın bu süreci kamuoyunun gündemine yeniden getirmesi, üreticilere sahip çıkması... Ve bu anlamda yaşananları ortaya dökmesi siyasi iktidarın durumu görerek müdahil olmasının yolunu açmasını umuyorum. Çaykur'da da 
diğer e, toprak mahsulleri ofisinde, tarım işletmeleri genel müdürlüğünde, et ve süt kurumunda yaşananlar gibi burada alım kapasitesi sınırlı. Bununla ilgili yeni yatırımlara çok yol verilmiyor. Sınırlı ölçüde alım da tüccara, üreticiyi mahkum kılıyor. Tüccar da alabileceği en düşük fiyatta ürünleri alıp kendi karını artırmaya bakıyor. E, kamucu bir anlayış tarımda olmadığı sürece bu sorunlar devam edecek. Serbest piyasa ekonomisinde bildiğiniz gibi piyasanın oluşumuna müdahale edilmeden oradaki sürecin seyircisi bir anlayış var. Bu süreç devam ettikçe de üreticilerin sorunları katlayacak. Tüketici gittiği zaman rafta artan çay fiyatını görecek. Üretici de ürettiği ürünün girdi maliyetleri bir yılda yüzde 54 arttığı halde bu artışa uygun olmayan alım fiyatları karşısında zorunlu haller dışında üretimden uzaklaşacak ve bu Türkiye'ye yazık ediliyor. Bu anlayış, bu yaklaşım ileriki süreçte Türkiye'nin tarımda farklı sorunları da yaşamasına yol açar ve bu konuda e, seyir ederek ya da işte piyasa oluşuyor diyerek Saldım çayla Mevlam gayra politikasıyla bu süreç sürdürülemez. Sık sık da uyarıyoruz ve bu konudaki ifadelerimizi bir kere daha iktidara duyurmak istiyoruz. Çay üreticisi başta olmak üzere üreticilerin içinde bulunduğu durumu görün. Buna uygun politikalar geliştirin ve üretenlere sahip çıkın. Çok önemli ayrıntılara vurgu yaptınız. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ee, çalışmalarınız çok önemli, hep sağdasınız ve bu sayede aslında doğru bilgiye ulaşabiliyoruz. Ee, çok ciddi bir emek harcıyorsunuz ee, ve bu yayınımıza da aslında çok yorgun bir şekilde çıktınız. Ee, ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Çünkü evet, hayvanlar öldürme kanununa dönüşüyor. Dün 2'de girmiştik, sabah 7.45'te mecliste 18 saatlik bir çalışmadan çıktık. O saatten beri de gene meclisteyim şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uyku uyumadık desek yeridir. Ben de size çok teşekkür ediyorum üreticinin sesini duyurduğunuz için. Ben çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, sayın seyirciler, Sayın Ömer Fethi Gürer'e çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim bir diğer gelişmeyle. Üç bakan ve bir bakan yardımcısı, MİT Başkanı ve Savunma Sanayi Başkanı dikkat çekici bir ziyaret gerçekleştirdi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Başkanlığındaki heyetse Batı Afrika ülkesi Nijer'i ziyaret etti. Türkiye'den Batı Afrika ülkesi Nijer'e dikkat çekici bir ziyaret gerçekleşti. Ziyaret bir Afrika ülkesine son dönemlerin en geniş katılımlı ziyaretiydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Başkanlığındaki heyette Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar yer aldı. Türkiye Nijer'de dış politika, savunma ve güvenlik konulu ortak çalışma toplantısına katıldı. Toplantıların ardından Dışişleri Bakanı Fidan kendisine eşlik eden heyetle birlikte basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Afrika ile ortaklık politikamız her geçen gün daha da kurumsallaşarak ilerlemekte. Diplomasi, ekonomi, finans, güvenlik, savunma, eğitim ve sağlık gibi alanlarda Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşarak devam ediyor. Seçkin heyetimizle birlikte yaptığımız Nijer ziyaretimizde muhataplarımızla birçok konuyu ele alma imkanımız oldu. Terörle mücadele, eğitim, Enerji, sağlık, ticaret, güvenlik, savunma dahil birçok konuyu görüştük. Eş zamanlı olarak üç çalışma grubu halinde dış politika, güvenlik, savunma, enerji ve madencilik, ekonomi ve ticaret başlıklarını ayrıntılı şekilde ele aldık. Daha sonra Nijer Devlet Başkanı Tiyani tarafından kabul edildik. Toplantı sonuçlarını değerlendirdik ve bir dizi ortak adım atma üzerinde mutabık kaldık. Evet sayın seyirciler Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı sertleşmeye devam ediyor ve Başkan Joe Biden'a çekil baskısı artarken diğer başkan adayı Donald Trump ise silahlı saldırının ardından çok daha avantajlı bir hale geldi ve Trump kendisine yardımcı adayı olaraksa İsrail yanlısı James David Vance'i seçti. Bir yanda Trump'a silahlı saldırı, diğer yanda Biden'a çekil baskısı. 
Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak seçim öncesi tansiyon giderek yükseliyor. İki başkan adayından biri mevcut başkan Biden. 81 yaşındaki Biden sağlık sorunlarıyla kameralar önünde yaptığı tuhaf hareket ve konuşmalarla dikkat çekiyor. Alzheimer olduğu yönünde haberler çıkan Biden'a çekil baskısı da artıyor. Şu ana kadar bu taleplere olumsuz cevap veren Biden ilk kez çekilme mesajı verdi. Yaş sadece bilgelik getirir diyen Biden adaylıktan çekilmesine neyin sebep olabileceğinin sorulması üzerine eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa doktorlar gelip şu sorunun var derse olabilir dedi. Bu açıklamadan sonra Beyaz Saray'dan dikkat çekici bir açıklama geldi ve Biden'ın Covid testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Diğer başkan adayı Donald Trump ise silahlı saldırının ardından çok daha avantajlı hale geldi. Trump kendisine yardımcı adayı olarak da İsrail yanlısı James David Vance'ı seçti. 1984 doğumlu olan Vance, İsrail'in Gazze katliamına tam destek veriyor. İsrail'e destek konusunda Biden yönetiminin yetersiz kaldığını ileri süren Vance, İsrail'in işi bitirmesine imkan tanınması gerektiğini belirtiyor. ABD üniversitelerinde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine de tepkili olan Vans, Ukrayna konusundaysa Zelenski yönetimine desteğin kesilmesi görüşünde. Vans, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Ukrayna'nın günün sonunda Rusya'ya bazı topraklarını bırakmak zorunda kalacağını ve bu savaşı bitirmemiz gerektiğini kabullenmek ABD'nin çıkarını olacaktır dedi. Evet şimdi ise dünyanın bakışları eşliğine devam eden bir İsrail soykırımı devam ediyor sayın seyirciler. Ve İsrail katletmeye devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 38.848'e, yaralananların sayısı da 89.459'a yükseldi. Entire residential area has been flattened by the Israeli occupation forces. Gazze'de İsrail vahşeti artık rutin hale geldi. İsrail İslam dünyasının kalbinde Müslüman soykırımı yapmaya devam ediyor. All of which are now controlled by Israeli tanks, troops. İşgalci İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirdi. Söz konusu saldırılarda 54 Filistinli'nin daha hayatını kaybetti. 95 kişinin yaralandığı belirtildi. It's station on Almintar Ridge. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38.848'e, yaralananların sayısının da 89.459'a yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi. <gülüyor> İsrail katliamlarının yanı sıra Filistinlilere yönelik büyük bir gözaltı operasyonu da yapılıyor. Gözaltıların merkezi Batı Şeria. İsrail askerleri 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 675'i çocuk 9720'den fazla Filistinli'yi gözaltına aldı. <gülüyor> Evet bu haberle de bültenimizin sonuna geldik. Yurtta ve dünyada öne çıkan sıcak başlıkları paylaştık. Bir başka bültende buluşunca dek hoşçakalın.